और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से ब्रांड के नीचे जिसका नाम है गौरंगा इंस्ट्रक्टर और मैं हूं मनीष कमल जी हाँ आज एक और नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एज बात करते हैं एज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की जो बस एक ही छोटे से कॉन्सेप्ट पे खत्म होने वाला है तो देखते हैं इस नए टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक नए टॉपिक से जिसका नाम है एज देखिए एज में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पहला कि ये कंपेयर कहां से करना है आपको तो हमेशा आज से करना है हम कह सकते हैं कि आज मेरी वर्तमान आयु इतनी है आज मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष वर्ष है, 50 वर्ष है और जो भी हमारे पास है अगर आज को कंपेयर कर रहे हैं तो इस सेंटर पॉइंट से करेंगे आज से पांच साल पहले तो हमने ये बनाया और इससे पांच साल पहले इंडिकेट किया अगर आज से दस साल बाद तो हमने नीचे की ओर दस साल किया अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा क्या है तो ये वर्तमान है प्रेजेंट है अगर इसकी बात करें तो ये मेरा क्या है तो भूतकाल में है मतलब पास्ट है और ये मेरा क्या है तो फ्यूचर है या हम कह सकते हैं कि ये भविष्य का डाटा है आज से दस साल बाद पांच साल बाद बीस साल बाद कितने साल बाद भी बोल रहा हो आप इसको नीचे लिखेंगे अगर पहले की बात हो रही हो तो ऊपर लिखेंगे तो बस इसी टॉपिक पे इसी तरीके से आप आराम से पूरा का पूरा चैप्टर बस इजी से बना सकते हैं क्वेश्चन को देखते हैं जैसा कि क्वेश्चन में रखा है ए और बी की वर्तमान आयु देखिए हमने वर्तमान को कहा लिखा बीच में वर्तमान आयु का अनुपात है चार अनुपात पांच आज से पांच साल पहले हो सकता है वो ये ना बोले आज से अगर वो डायरेक्ट भी बोल रहा है पांच साल पहले तो कंपेयर करेंगे आज से ही आज से पांच साल पहले उसकी अनुपात की आयु कितनी थी तो तीन अनुपात चार की थी तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए दस साल बाद उनके आयु के बीच अनुपात क्या हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि तीन और चार चार और पांच तो यहां पे आराम से छह और सात बहुत इजी तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन अगर ये अंतर नहीं होता है बराबर तो जैसे कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का तो वन का इन दोनों के बीच में अंतर कितने का वन का अगर ये अंतर इक्वल आ रहा हो तब तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है अगर ये इक्वल नहीं आ रहा हो तो पहले हम इसको इक्वल करेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में इक्वल है इन दोनों के बीच अंतर क्या है तो इक्वल है जैसे कि चार से पांच बना तो एक बढ़ा और एक के सामने देखिए कितना साल है तो पांच साल हम कह सकते हैं कि एक का वैल्यू है पांच साल ये रेशियो में एक का वैल्यू अगर पांच आ रहा है तो सभी को पांच से गुना कर देंगे तो वो उसका एक्चुअल बन जाएगा जैसे कि यहां पे अगर पांच से गुना करें पांच से गुना करें तो आज की आयु ए की बीस साल तो दस साल बाद उसकी आयु कितने साल की तो तीस साल की अगर इसकी बात करें पांच पचे पच्चीस और पच्चीस आज है तो दस साल के बाद यही आयु बन जाएगी पैंतीस साल की अगर आप यहां से कट करेंगे रेशियो तो ये आ जाएगा छ अनुपात सात तो सबसे पहला चीज कि आप इन दोनों को इक्वल करेंगे इन दोनों के अंतर को अगर इक्वल अगर कर लेते हैं तब तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं तो एक और नए क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं ए और बी की वर्तमान आयु इस बार गायब है इस बार डाटा दिया पहले का और बाद का कितना पहले यहां पर देख सकते हैं दस साल कितना बाद तो दस साल दस साल पहले ए और बी के बीच तीन अनुपात दो का अनुपात था जबकि दस साल बाद इतना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये डाटा इस बार हमको निकालना है आपसे एक्चुअल भी पूछ सकता है या फिर आपसे रेशियो भी पूछ सकता है अनुपात में भी पूछ सकता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर वन का इन दोनों के बीच में कितने का अंतर वन का इसके बाद भी हम लोग देखेंगे जो अंतर इक्वल नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे अंतर सेम था तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि दो जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा तीन तो अनुपात में एक की वृद्धि अच्छा एक बढ़ रहा है चलिए यहां से देखते हैं कि कितना साल बढ़ रहा है यहां से यहां दस साल यहां से यहां दस साल तो यहां से यहां कितना साल बीस साल एक का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया बीस साल अगर एक की वैल्यू अगर बीस है तो आप तो किसी को गुना करेंगे वो एक्चुअल बना देगा लिख सकते हैं यहां पे कि यहां पे आज आज से दस साल पहले एक कितने साल का साठ साल का और साठ साल के बाद यहां पे दस साल बढ़ेगा तो सत्तर साल का 
चालीस साल का दस साल के बाद ये बढ़ेगा तो पचास साल का यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच में अनुपात कितने का तो अनुपात तो सेवन रेशियो फाइव कह सकते हैं इन दोनों का एक्चुअल कितना तो सत्तर साल और पचास साल कह सकते हैं हो सकता है आपसे पूछ दे कि इन दोनों के बीच कितने साल का अंतर है तो यहां से घटा के कह सकते हैं अंतर तो कितना बीस साल और अगर आपसे पूछ दे कि इन दोनों का योगफल कितना होगा तो आप इसको जोड़ के कह सकते हैं एक सौ बीस साल तो कोई भी डाटा देगा आप यहां से आराम से इसी तरीके से बना सकते हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि अंतर इक्वल नहीं है क्वेश्चन ये है ए और बी के पहले दस साल पहले का डाटा तीन अनुपात दो जबकि दस साल बाद का डाटा बाद को भी कंपेयर कहा से करेंगे आज से दस साल बाद का डाटा दो अनुपात एक है तो हमसे ये पूछ सकता है वर्तमान में इसका अनुपात क्या होगा वर्तमान में इसकी आयु क्या होगी वर्तमान में उसका योगफल क्या होगा वर्तमान में इसका अंतर क्या होगा कुछ भी पूछ सकता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका अंतर निकाले तो मालूम चला दो और इसका अंतर निकाले तो मालूम चला एक यहां है दो यहां है एक अगर इस एक एक को अगर हम इसके बराबर करना चाहते हैं तो हम इसको दो से क्या करने वाले हैं तो गुना करने वाले हैं दो से गुना करने का मतलब इसमें गुना ये अनुपात के साथ होने वाला है तो दो से गुना और दो से गुना करते ही अब देखेंगे तो ये बन जाएगा चार अनुपात दो का तो अब ये डाटा देखिए क्या हो चुका है बराबर यहां भी अंतर दो का और यहां भी अंतर दो का इस अंतर का कोई यूज नहीं है इस अंतर को सिर्फ और सिर्फ हम जानने के लिए देखते हैं कि आखिर यह अंतर बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा इसके बाद क्या करेंगे तो एक से जो है दो बना तो एक बढ़ रहा है और एक बढ़ने के कारण दस साल और दस साल बोले तो बीस साल की वृद्धि यहां से पुराना डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा अब नया पे चलेगा चार और दो पे आप ऊपर भी गुना कर सकते हैं नीचे में भी गुना कर सकते हैं देखिए तो 20 से गुना एक्चुअल आ जाएगा तो 60 10 साल बाद कितना 70 और यहां से 20 तो 10 साल बाद कितना तो 30 यहां से फिर से रेशियो लिखेंगे तो सेवन रेशियो थ्री का आएगा अगर इसी चीज का आपसे टोटल पूछेगा तो सत्तर और तीस अगर योगफल पूछ रहा है तो जोड़ के हम बता देंगे सौ साल अगर ये आपसे अंतर पूछ रहा है तो अंतर भी आप बता सक, बता सकते हैं चालीस साल का मिलते एक और नए क्वेश्चन से कह रहा है क्वेश्चन में ए बी सी तीन व्यक्ति है आज का वर्तमान में आज का डाटा दे रखा है कि इनकी आयु का योगफल जो है वो डेढ़ साल है अच्छा ये बताइए अगर डेढ़ सौ साल है अगर इसमें से कोई दो पता होता तो तीसरा निकलता अनुपात पता होता तो हम निकाल सकते थे लेकिन हमारे पास कुछ भी पता नहीं है लेकिन एक और डाटा दिया कि आज से दस साल पहले उनका अनुपात इतना था तो चलिए हम दस साल थोड़ा सा बैक चलते हैं इसको दस साल घटाएंगे इसको दस साल घटाएंगे इसको दस साल घटाएंगे तो बताइए टोटल में हमारा तीस की कमी हो जाएगी कि नहीं हम लोग पीछे चले जाएंगे कितने साल तीस साल तो यहां लिख सकते हैं कि इस समय इन तीनों का योगफल जो है वो एक सौ बीस रहा होगा तभी तो दस साल दस साल दस साल तो टोटल में तीस साल बढ़ के डेढ़ सौ हो गया आपसे वो पूछ रहा है कि आज से दस साल बाद उनका अनुपात क्या होगा तो आप आराम से यहां से आप बना सकते हैं कि उनका अनुपात पांच चार तीन अगर आप काउंट करेंगे जोड़ेंगे तो पांच चार और तीन मिलके बन जाएगा बारह जो कि बारह बराबर आपके सामने एक सौ बीस है यहां से एक का वैल्यू निकालेंगे तो दस और एक का वैल्यू आते ही वो रेशियो को एक्चुअल बना देता है अगर हम इसको दस से गुना कर दे तो सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा एक्चुअल हो जाएगा इसका मतलब ये आज पचास साल ये चालीस साल और ये तीस साल यहां पे बता रहा है इसके वर्तमान में तो दस साल बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाते ही आ जाएगा ये साठ साल और ये चालीस है तो पचास साल और यहां से निकलेगा चालीस साल देखिए इसको जोड़ेंगे तो डेढ़ सौ के बराबर 
फिर से दस साल बाद तो यहां से कहेंगे सत्तर और यहां से कहेंगे आप क्या तो साठ और यहां से कहेंगे आप पचास इसका रेशियो पूछा है आप लिख सकते हैं सेवन रेशियो सिक्स रेशियो फाइव और ये रहा दस साल बाद का डाटा वैसे तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं तो आप इतने डिटेल में जा रहे हैं वैसे अगर आप एक बार इस चीज को समझ जाए ना तो आप इसको बस हवा में भी बना सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे देखिए रेशियो 10 से गुना जो कर रहे थे तो गुना करेंगे तो 50, 60 और 70 इसको हम लिख सकते थे पांच छ और सात सेवन सिक्स और फाइव के रेशियो में यही से आंसर हो जाता तो आप इसी तरीके से यहां से बना सकते हैं तो मिलते एक और नए क्वेश्चन में वैसे तो ये टॉपिक हम आपके एवरेज में भी पढ़ा चुके हैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें हम दे चुके हैं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज जाइए यूट्यूब पे और उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें तो वहां पे हमने बताया था कि 40 बच्चों का औसत 16 है उसमें से कोई एक बच्चा जा रहा है यदि कोई एक बच्चा फिर से इंटर हो जाए और हो सके तो वो सत्रह साल का ही हो सत्रह साल का जा रहा है सत्रह साल का ही आ जाए कोई चेंज नहीं होने वाला है नहीं होने वाला है लेकिन यहां कम हो गया सोलह था पंद्रह पॉइंट एट सेवन फाइव हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये कम कितना हुआ तो जीरो पॉइंट वन टू फाइव की क्या है तो कमी है यहां से जीरो पॉइंट वन टू फाइव कम हुआ क्यों कम हुआ तो इससे कोई कम आया होगा इससे कितना कम आया होगा इसको जानने के लिए हम इन दोनों को गुना कर सकते हैं तो 40 गुना जीरो पॉइंट वन टू फाइव अगर आप गुना करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा पांच तो टोटल में पांच की क्या हो रही है कमी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि सत्रह अगर गया सत्रह आया नो चेंजिंग पांच कम क्यों हुआ तो इससे पांच साल कम आया होगा तो आने वाले नए बच्चे का उम्र क्या होगा तो 12 साल इस तरह का बहुत सारा टॉपिक आपका एवरेज में बताया हुआ है वहां से जाके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं मिलते एक और नए क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है पांच सदस्य ए बी सी डी और ई एक किसी घर में पांच सदस्य लोग रहते हैं और इन सबों का डाटा दे रखा है क्या तो इनका एवरेज जो था वो सत्रह था तो हम यहां से कह सकते हैं कि पांच व्यक्ति और पांच व्यक्ति का टोटल कितना तो पचासी सत्रह पचे पचासी सबको टोटल जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर पचासी के बराबर जरा बताएंगे आज से तीन साल पहले का ये डाटा है आज से तीन साल पहले तो अगर आज वर्तमान में अगर आए हम तो सबका तीन तीन साल जोड़ना पड़ेगा और तीन साल जोड़ते ही हम इसमें पंद्रह क्या करेंगे तो ऐड करेंगे और पंद्रह ऐड करते ही ये पचासी और पंद्रह मिलके क्या हो जाएगा सौ साल आज से तीन साल पहले ये टोटल पचासी था तो आज तीन तीन साल बढ़ने के बावजूद उसका आयु कितना है तो सौ साल तीन साल बाद आज जो है वो एक बेटा भी है उनके साथ अब इस परिवार में पांच नहीं बल्कि एक और नया आदमी शामिल है न्यू जिसका कहता है एवरेज तो छह लोगों का एवरेज पहले जितना ही है पहले सत्रह था और अभी भी सत्रह है तो सत्रह और छह को गुना करेंगे तो आएगा एक सौ दो उस समय पचासी और अब उसके मुकाबले हंड्रेड इस समय 102 बताएंगे कि इससे इसका कंपेरिजन करते ही दो साल फालतू हो गया और दो साल में फालतू कौन है तो उसका बेटा है आप आराम से देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसी तरीके से इसी मेथड से आपका ये किया हुआ है आप सर्च कर सकते हैं मनीष रमन आज के लिए इतना ही मिलते हैं